Hi everyone, welcome to my YouTube channel Computes. I hope you all are learning well with Computes. So this is tutorial number 15 of business studies for class 12 and in this tutorial we will continue 14 fundamental principles of management by Henry Ford. ठीक है हम 9 principles जो हैं वो discuss कर चुके हैं ठीक है and आज के tutorial में हम discuss करने वाले हैं principle of order and principle of equity. Clear? तो चलिए students start करते हैं हमारा आज का session. But before proceeding to this session if you are a new visitor on my channel then please do subscribe my channel please do hit the like button and, and do share these tutorials and my channel with your friends and your classmates too so that more and more of commerce students who are connected to this channel okay so let's start our today's tutorial today we are going to study 10th principle जो कि है principle of order now ये principle of order क्या है ये principle ये कहता है कि जो right person है उसको right job पर place करना है ठीक है and right things को right place पर place करना है ठीक है principle of order ये कहता है कि हर एक चीज को या person को right place पर ही place करना है यानि उस place पर उन persons को या उन things को place करना है जिस place पर वो लोग belong करते हैं ठीक है now according to Henry Fiol Henry Fiol ये बोलते हैं कि हर organization में दो तरह के orders होते हैं ठीक है एक होता है material order and second होता है social order ठीक है according to Henry Fiol हर organization में दो तरह के order होते हैं first होते हैं material order for physical resources and social order for human resources ठीक है इन दो तरह के order को समझते हैं देखो material order क्या होता है material order means right place for everything and everything in its right place okay material order का मतलब क्या है right place for everything and everything in its right place ठीक है अब इसको बहुत ध्यान से समझो क्योंकि इस एक लाइन में बहुत सारा मीनिंग है देखो फर्स्ट है राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग इसका मतलब ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज को रखने के लिए एक राइट right प्लेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है मटेरियल का मतलब बेसिकली क्या फिजिकल रिसोर्सेज ठीक है तो अब यहां पर हम जो भी बात कर रहे हैं चीजों की तो वो फिजिकल रिसोर्सेज से रिलेटेड है ठीक है तो हेनरी फ्यूल का कहना ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज को रखने के लिए एक राइट right प्लेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है अब जैसे आप लोग देखो आपके स्कूल में बुक्स को रखने के लिए क्या बनी हुई है लाइब्रेरी खेलने के लिए क्या बना हुआ है ग्राउंड ठीक है और खाने पीने के लिए क्या बना हुआ है cafeteria ठीक है तो इसको हम क्या बोलते हैं right place for everything यानी हर चीज के लिए एक right place का होना ठीक है अब खाली right place for everything यानी हर एक चीज के लिए right place होना ही sufficient नहीं है everything is also should be on the right place यानी हर चीज जो है वो भी right place पर होनी चाहिए ठीक है अब for example जैसे आपके school में library है library basically किसके लिए होती है कि library में हम books रखते हैं book house होता है एक तरह से अब वो जो बुक्स है वो लाइब्रेरी में ना होकर क्लासरूम्स में पड़ी हैं या फिर स्टाफ रूम में पड़ी हैं तो फिर उसका फायदा ही क्या है ठीक है अब हम यहां पर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि हर चीज जो है वो अपनी सही जगह पर होनी चाहिए जहां पर वो बिलोंग करती है जो उसकी प्लेस है ठीक है अब फॉर एग्जांपल जैसे आप सभी चीजें करते हैं ठीक है आप सबके घर में अलमीरा होती है अलमीरा किसके लिए होती है बेसिकली क्लॉथ रखने के लिए बट स्टिल हम लोग क्या करते हैं उसको चेयर पे सजा के रख देते हैं है ना तो वो उसके लिए राइट right प्लेस नहीं है अब फर्स्ट वाला पॉइंट तो था राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग आपके पास अलमीरा तो है बट एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस लेकिन वो जो कपड़े हैं वो भी तो उस प्लेस पर होने चाहिए जिस प्लेस को वो बिलोंग करते हैं ठीक है तो ये होता है आपका मटेरियल ऑर्डर क्लियर नाउ सेकंड टाइप ऑफ ऑर्डर कौन सा था सोशल ऑर्डर अब सोशल ऑर्डर का मीनिंग क्या है सोशल ऑर्डर मींस there should be there should be a right place for every person and every person should be on its right place ठीक है social order क्या बोलते हैं there should be a right place for every person यानी कि हर person के लिए एक right place का होना जरूरी है and every person should be on its right place यानी वो person जिस place को belong करता है वो person उसी place पर होना चाहिए ठीक है material order किससे related था physical resources से 
ये याद रखना है ठीक है एंड सोशल ऑर्डर किस से रिलेटेड है ह्यूमन रिसोर्स से ठीक है अब सोशल ऑर्डर को समझो अब फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में कोई टीचर आता है जिसने बी कॉम एम कॉम एम बी कर रखी है यानी कि उन्होंने कॉमर्स में स्टडी कर रखी है ठीक है अब उनके लिए राइट right प्लेस क्या है कि वो क्लास इलेवन ट्वेल्व के कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाएँ ठीक है अगर आप उनको नॉन मेडिकल में भेज दें कि आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ा दो तो क्या वो पढ़ा लेंगे नहीं क्यों क्योंकि वो उनके लिए राइट प्लेस नहीं है ठीक है सिमिलरली अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय आता है जिसने एम कर रखा है ठीक है मान लो उन्होंने एम कर रखा है एच में ठीक है एच आर ह्यूमन रिसोर्स में ठीक है तो अब ये जिन्होंने एच में एम कर रखा है इनके लिए राइट प्लेस क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट और अगर आप इनको किसी और डिपार्टमेंट में प्लेस कर देंगे तो क्या ये ढंग से काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ठीक है तो इनके लिए राइट प्लेस कौन सा है एच का डिपार्टमेंट तो इनको वहीं पर ही प्लेस करना चाहिए ठीक है ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है कि राइट प्लेस पर राइट चीजों को ही आपने प्लेस करना है राइट पर्सन को राइट प्लेस पर ही आपने अपॉइंट करना है ठीक है अब चलिए इस प्रिंसिपल को रीड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट द राइट जॉब एंड अ राइट थिंग शुड बी प्लेस एट द राइट प्लेस ठीक है बहुत ध्यान से समझने वाला प्रिंसिपल है क्योंकि इसके वर्ड सिमिलर सिमिलर से लग रहे हैं आपको बट अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ठीक है कि राइट पर्सन को राइट जॉब पर ही प्लेस करना है जिस वो पर्सन जिस जॉब पे बिलोंग करता है जो जॉब उसके लिए परफेक्ट है उसको वहीं पर ही आपने प्लेस करना है एंड सिमिलरली राइट थिंग्स को राइट प्लेस पर ही प्लेस करना है ठीक है एंड ऑर्डर दो तरह के होते हैं एक होता है मटीरियल ऑर्डर मटीरियल ऑर्डर इज फॉर फिजिकल रिसोर्सेज वेयर एज सेकेंड वन इज सोशल ऑर्डर सोशल ऑर्डर इज फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज क्लियर अब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं पॉजिटिव इफेक्ट ये होते हैं कि मटीरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो ऑप्टिममली यूटिलाइज होते हैं क्या ये आप कह सकते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मटीरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज क्लियर इसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है एफिशियंसी इंक्रीज होती है एंड स्पेशलाइजेशन भी अचीव होती है जब हम राइट पर्सन को राइट जॉब पर प्लेस करते हैं ठीक है अब इस प्रिंसिपल के वायलेटिंग इफेक्ट क्या होते हैं वायलेटिंग इफेक्ट्स क्या होंगे कि रिसोर्सेज का मिसयूज होगा अगर आप ये वाला प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे ठीक है और उसके साथ साथ टाइम की मनी की एंड एफर्ट्स की भी वेस्टेज हो ठीक है तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्लियर चलिए आप समझते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी नाउ इक्विटी का मतलब क्या होता है इक्वल ट्रीटमेंट ओके मीन्स किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में यानी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ठीक है ना इक्विटी का प्रिंसिपल ये बोलता है द मैनेजर्स शुड ट्रीट देयर सबॉर्डिनेट्स एज फेयरली एज पॉसिबल सो दैट दे डेवलप अ फीलिंग ऑफ डेडिकेशन फॉर देयर वर्क ठीक है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये बोलता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स हैं या जो सुपीरियर हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को अच्छे से ट्रीट करें फेयरली ट्रीट करें ताकि जो एम्प्लॉयज हैं या जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको मोटिवेटेड फील करें ठीक है उनके अंदर एक डेडिकेशन आए टू वर्क एंड जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जॉब को बेटर वे से परफॉर्म करेंगे ठीक है अब फ्योल ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो नहीं होना चाहिए ठीक है ना ही रिलीजन के बेसिस पर ना ही लैंग्वेज के बेसिस पर ना ही कल्चर बिलीफ नेशनैलिटी इन सब के बेसिस पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए सभी जो है ऑर्गेनाइजेशन में कैसा बिहेव करेंगे फेयरली काइंड बिहेवियर जो है सबका होना चाहिए यानी सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है ठीक है अब इक्विटी का मतलब ये नहीं है कि सभी के साथ आपने काइंड एंड फेयर बिहेवियर ही रखना है फ्योल का ये भी कहना है कि जो लिथार्जिक एम्प्लॉयज हैं कि जो लिथार्जिक एम्प्लॉयज हैं यानी जो एम्प्लॉयज ढंग से काम नहीं कर रहे हैं आलस मार रहे हैं काम के दौरान तो उनके साथ आप स्ट्रिक्टली भी पेश आ सकते हैं जब आपको जरूरत लगती है तो ठीक है सो इक्विटी का प्रिंसिपल ये बोलता है कि मैनेजर्स शुड ट्रीट देयर से बॉडी नीड्स एज फेयरली एज पॉसिबल सो दैट डे डेवलप अ फीलिंग ऑफ डेडिकेशन फॉर डियर वर्क क्लियर नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है एक्स वाई जेड लिमिटेड ठीक है एंड इस ऑर्गेनाइजेशन में दो एम्प्लॉयज हैं फॉर एग्जाम्पल ठीक है एक है जॉन ठीक है एंड एक है मैरी ठीक है ये है जॉन एंड ये है मैरी क्यूट ठीक है अब देखो जॉन ने एक दिन में सिक्स यूनिट्स जो है वो मैन्युफैक्चर किए ठीक है वेयर एज मैरी इज वेरी गुड गर्ल एंड वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल तो मैरी ने एक दिन में टेन यूनिट्स जो है वो मैनुफैक्चर किए ठीक है 
अब अकॉर्डिंगली जो इस कंपनी का मैनेजर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मैरी को ज़्यादा पे करे कंपेरेटिव टू जॉन बट क्योंकि जो जॉन था वो इस मैनेजर का ये जो मैनेजर है या ये जो सुपीरियर है इस मैनेजर का वो क्या है भतीजा लगता है स्पोर्ट्स का लोग ठीक है यानी वो इसका रिलेटिव है ठीक है तो इस मैनेजर ने क्या किया दोनों को ही इक्वल इक्वल पे किया जबकि ये गलत बात है इक्विटी नहीं है यहाँ पर किसी भी तरह का जस्टिस नहीं है पाए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया भेदभाव किया ठीक है अब अगर मैरी ने टेन यूनिट्स प्रोड्यूस करे तो उसको उतनी ही सैलरी मिल रही है जितनी जॉन को मिल रही है जबकि जॉन ने सिक्स यूनिट्स प्रोड्यूस करे तो इस केस में क्या होगा मैरी का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ होगा उसको लगेगा कि अगर मैंने इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे इतना कम पे किया जा रहा है तो फिर मेरी मेहनत करने का फ़ायदा ही क्या है ठीक है तो यही आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है कि किसी के भी साथ आपने भेदभाव नहीं करना है ऑर्गेनाइजेशन को में एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ताकि जितने भी सुपीरियर्स हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ फेयरली ट्रीट करें काइंड सबका बिहेवियर हो इक्विटी एंड जस्टिस का इन्वायरमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए ठीक है एंड वहीं अगर कोई एम्प्लॉय लिथार्जिक है कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो काम नहीं कर कर आजी तो फिर आप उसके साथ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो क्लियर अब इस प्रिंसिपल के पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे इस प्रिंसिपल के पॉजिटिव इफेक्ट ये होंगे कि अगर इक्विटी होगी तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सेटिस्फाई होंगे ठीक है उनके अंदर काम करने की एक फीलिंग क्रिएट होगी कि हाँ हम इस ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छे से काम करें यानी वही फीलिंग ऑफ डेडिकेशन फॉर दियर वर्क ठीक है और उसके बाद अगर इस प्रिंसिपल को वॉयलेट करते हैं तो इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा जो बंदा अच्छे से काम कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा जैसे कि मैरी का लूज़ हुआ ठीक है और उसके बाद जो स्किल्ड वर्कर्स हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं जैसे यह मैरी थी ऐसे वर्कर्स का कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली डिक्लाइन होगा वो डिमोटिवेटेड फील करेंगे जिनकी वजह से क्या होगा इनकी एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस होगी ठीक है तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी आई होप आज हमने जो दो प्रिंसिपल्स डिस्कस करे हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एक था प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड सेकंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड स्टिल अगर आपको इन प्रिंसिपल्स में कोई डाउट होगा तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं ठीक है तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट अ डिसीजन एंड लास्ट में आपको ये टूटोरियल कैसा लगा आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं आपको कोई भी सजेशन देनी है तो वो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें and please students do share your valuable feedback in the comment section as your feedback matters a lot and also do share these tutorials and my channel with your friends and your classmates too taki zyada se zyada commerce ke students jo hai is channel ke sath jude theek hai and please hit the like button and share this with your friends and your classmates too thank you bye bye guys take care have a great day ahead study smart and stay motivated